రైతు మిత్రులకు నమస్కారం అండి ఎస్కేఆర్ అగ్రికేర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి నేను మీ రమేష్ ని ముఖ్యంగా ఈ రోజు మనం ఇంపార్టెంట్ గా ఒక రైతుని మనం మీట్ అవడానికి వచ్చాము అది ఎక్కడంటే పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేట మండలము ఊటుకూరు గ్రామం అక్కడ చెన్నారెడ్డి గారు అనే ఒక రైతు ముఖ్యమైన రైతు ఎందుకంటే ఆ రైతును ముఖ్యంగా అంటున్నానంటే నాలుగు ఎకరాల వ్యవసాయంలో ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయడం జరిగింది అందులో జీవన ఎరువులు జీవన పెస్టిసైడ్ కానీ జీవన క్రిమి సంహారకాలు వేస్టిడి కంపోజరు గో కృపామృతము జీవామృతములతో కలిసి ఆయన కానుగ చెక్కలు అంటే గానుగాడిన తర్వాత మిగిలిపోయిన చెక్క పిండి చెక్కలను తీసుకొచ్చి వాటితోటి ఆయన సుసిద్ధంగా తయారు చేసుకొని వ్యవసాయం చేయడం జరిగింది అలాంటి రైతుని మీకు ఈ రోజున పరిచయం చేయడానికి ఈ ఊరు వచ్చాను ఆయన ప్రధాన క్షేత్రం ఇది చూడండి చుట్టూతో బౌండరీ ఉంది ఇక్కడ మిరపకాయల కళ్ళం పెట్టారు ఈ కళ్ళం చూడండి తర్వాత వచ్చేది కూడా మిరపకాయలు కోస్తాను అది చేయలో కూడాను మొత్తం హైలో ఉన్నది చూడండి ఇలాంటి రైతుని మీకు పరిచయం చేయడానికి వచ్చాను ఈ వీడియో చూసి ప్రతి రైతు సోదరుడు కొనాను కూడాను ఈ రైతుని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ రైతు ఫోన్ నెంబర్ కూడా పెడతాను ఈ రైతు తాలూకా సహాయ సహకారాలు ఈ రైతు దగ్గర నుంచి మీరు సహకరిస్తూ ఈ రైతుకి మీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మీరు కూడాను నా వీడియోలు చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి నా వీడియోలను ఇంకొక రైతుకి షేర్ చేసి రైతుకు రైతే సాయపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోలు చేస్తాం జరుగుతుంది ఇక్కడ బవేరియా కల్చర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ మీకు ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తాడు ఆయన దయచేసి రైతుని ఇబ్బంది పెట్టకుండా కష్టపెట్టకుండా ఆ రైతుని సుఖశాంతులతో ఉండేటట్టుగా మీ ప్రతి రైతు సోదరుడు కూడాను సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను అన్నదాత సుఖీభవ రైతే దేవోభవ జై జన్మభూమి జై గోమాత జై జై గోమాత గోమాత గో ఆధారిత వ్యవసాయమే జన జీవనానికి స్రవంతి పూల బాటగా మారుతుంది జై గోమాత నా పేరు చంద్రారెడ్డి అండి నా పేరు చంద్రారెడ్డి ఊటుకూరు గ్రామం జోసూరు మండలం పల్నాడు జిల్లా నేను ఈ సంవత్సరం ఆర్గానిక్ మిర్చిలో నాలుగు ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నాను దానిలో భాగంగా ఒక ఎకరము నెంబర్ ఫైవ్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాను రెండు ఎకరాలు టూ సెవెంటీ ఫైవ్ పుట్టి రకాలు తీసుకున్నాను ఒక ఎకరం క్లాసిక్ అనేది తీసుకున్నాను దానిలో భాగంగా వ్యవసాయం చేస్తుంటే మొదటగా భూమిని బలం చేయాలని నవధాన్యాలు తల్లి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత వాటిని భూమిలో కలిగి దించడం జరిగింది ఆ తర్వాత గొర్రె ఎరువు ఎకరానికి ట్రక్ ఉన్న రకాడికి ఆరు ట్రక్కులు కొని బెడ్లు రిపేర్ బెడ్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఆ బెడ్స్ మీద పోయటం జరిగింది ఆ తర్వాత డిప్పు పరిచి మల్చింగ్ పేపర్ వేయటం జరిగింది మల్చింగ్ పేపర్ వేసిన తర్వాత మొక్కలు నాటేయడం జరిగిందండి ప్రస్తుతం అయితే బాగానే ఉందండి మా ఒక ఎకరానికి పది గంటలు దిగుబడి వస్తుందండి మాది ఊటుకూరు గ్రామం అండి పోసూరు మండలం ఈ చంద్రారెడ్డి గారి తోటలో మిరప తోటలో మేము మందులు కొడతానికి వస్తూ ఉంటాం ఆర్గానిక్ మందులు తప్పించి వేరే కొట్టరు ట్యాంక్ బ్రహ్ముల్లో ఏ మందు కలుపుతా ఈ మట్టికి ఫ్రే చేసాము కంపల్సరీగా మూడు మీకు ఆ మందులు ఏమన్నా తెలుసా మాకు ఆ మందు గురించి తెలియదండి తెలియదా మాకు ఆ రొమ్ముల్లో మందులు మట్టికి కొట్టిస్తారు అదే కొడతాము మందు వేరే కొట్టము తిరిగి <laughs> చెప్తున్నారుగా
ఏమా ఇప్పుడు ఇది ఆర్గానిక్ చేశారు కదా నీకేమనిపిస్తుంది మీ సా మీ ఆయన గారు ఆర్గానిక్ చేశారు వ్యవసాయం గురించి ఈ దీని గురించి బాగుందా పురుగు మందులు వాడిన వ్యవసాయం బాగుందా ఆర్గానిక్ బాగుందా నువ్వు ఏమనిపిస్తుంది నీకు చేస్తుంటే ఇప్పుడు కోత కో ఇది ఎన్నో కోత కోస్తున్నారు మీరు ఫస్ట్ కోతేనండి ఫస్ట్ కోత ఎంత వస్తుంది అనుకుంటున్నారు దిగుబడి ఎకరానికి పదిహేను లోపు వచ్చింది పదిహేను లోపు వస్తుంది కానీ మీకు పెట్టుబడి ఎంత అయ్యి ఉంటుంది పెట్టుబడ ఎకరానికి ఒక పాతికి ముప్పై వేలు అయింది పాతికి ముప్పై వేలు అయింది తక్కువ ఖర్చే కాదు లెక్క చూసుకుంటే పురుగు మందులు కొట్టిన దానికను ఆర్గానిక్ చేసిన దానికి తేడా ఉంది తేడా ఉంది నీకు ఆర్గానిక్ చేసిన దాంట్లో మందుల గురించి ఏమన్నా తెలుసా మీరు ఇప్పుడు రమ్ముల్లో తయారు చేశారు కదా అవన్నీ తెలుసా తెలుసు నువ్వు కూడా తయారు చేస్తావు అటుగా ఏమేమి తయారు చేస్తా నువ్వు ఫస్ట్ బవేరియా బాసియానా చేసాం అండి ఓకే వచ్చి సెలంలో కానీ బవేరియా బాసియానా గోకృపామృతం జీవామృతం ఘన జీవామృతం ఇప్పుడు దీని మీద మీరు ఏమేమి వాడి ఉంటారు నీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా అంటే మీరు వాడిచ్చారు కదా తయారు చేసింది మీరే కదా దీనికి స్ప్రే చేసింది కూడా మీరే చేయించారు కాబట్టి ఏమేమి స్ప్రే చేయించారు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఆర్గానిక్ గోకు ప్రాంతం జీవామృతం ఘన జీవామృతం బవేరియా బాసియానా వచ్చి సెకండ్ల కానీ బవేరియా బాసియానా ట్రైకోడర్మా ఇంకా మీరు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఎన్ని తయారు చేశారు కదా ఇంట్లో నీకు వాసనని నీకేమన్నా ఇష్టం అనిపించిందా కష్టం అనిపిస్తుందా ఈ తయారు చేసి మనం పంట మీద వాడుకుంటుంటే ఏం లేదండి ఏం లేదా నువ్వైతే మీలాగా అందరు ఆడవాళ్ళు కూడా వ్యవసాయ రంగంలో ఇలా తయారు చేసి వాడుకోవటం బాగుంటుందంటావా బాగుండదంటావా బాగానే ఉంటుందా నువ్వు ఏమన్నా మీ లేడీస్ తరఫున ఏమన్నా చెప్పడానికి వీలు ఉంటుందా రైతు వారీగా మీ భర్త రైతు ఇంత వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు చేలోనే ఇల్లు అన్ని అనుకూలంగా ఉంది నీకు చుట్టూ పెన్షను ఈ పెన్షన్ మధ్యలో మీరు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు అనేక రకాలైనటువంటి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్లు తయారు చేసుకుంటూ మీరు పండిస్తున్నారు కాబట్టి ఇదే విధంగా ప్రతి రైతు కూడా చేసుకోవాలి తను చేసే వ్యవసాయంలో భర్తకి చేయుతగా ఉండడానికి స్త్రీమూర్తికి మీరేమైనా సలహా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా చేసుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ మంచిదే చేసుకోవటం ప్రతి లేడీస్ కూడా వాళ్ళు కూడా భాగస్వామి అయితేనేగా ఏదైనా కష్టమైన ఇష్టంగా జరిగేది పని అంతే కదా నీ పేరేం పేరమ్మా అరుణ అరుణ మీ ఆయన గారి పేరు చంద్రారెడ్డి చంద్రారెడ్డి బస్తీ మందులు తీసుకొచ్చి చేశారు కండలేదు పోయి ఇనగారు అసలు కూలిపెట్టి ఊరుకున్నాడు అయ్యో పాపం ఇనగారికి ఇన్యాక్ రాలేసాడే నష్టం వచ్చిందని మేము అందరం అనుకునే వాళ్ళం అండి ఇటు వచ్చానండి ఇటు వచ్చేలా షేలు బాగుండి అన్నారు బాగుండి అని ఇక నేను కూడా కోతకు వచ్చానండి మా షేలు పోయినాయి కాబట్టి సొంత శక్తిగా ఆయన గారు కష్టపడ్డాడు అండి కష్టపడ్డ షేలు ఈ రకంగా పండినండి కింద తాలుగాయ కానీ తెల్లగాయ కాడ కాలేదండి సక్రంగా సొంత శక్తితో పండించాడు కష్టపడ్డాడు రాత్రులు భోగులు మరి ఇది 
ఆ మందుల వల్ల పంట ఈ రకం వచ్చింది అని చెప్తాం పురుగు మందులు వాడిన చేయలో నన్ను ఈ చేయలో తేడా ఏమన్నా గమనించావు అమ్మ కాయ కోత కాడ కోత కాడ గమనించేది ఏమంటే పురుగు మందులు వేసిన కాయలు ఇట్టగా తెగలేదండి బాగుల ఈ చేయలో కోస్తా నేను కూడా ఇరవై రోజు పనికి పోతున్నాను ఇట్లాంటి చేయలు తగల నాకు ఏడ ఇప్పుడు మీరు కోసే కాయలో ఏమన్నా తాలుకాయ వస్తుంది అమ్మా తాలుకాయ మాట లేదు బాగుంది కోత కూడా బలేగుంది చేయలు బాగుంది అంత పండుకాయ తగులుతుంది ఇప్పుడు ఈ కోత అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకో కోత వస్తుందమ్మా వచ్చిందండి వచ్చిందండి వచ్చుద్ది మళ్ళీ అది వరకు చాలా వరకు పోయి కోస్తున్నాము ఇట్లాంటి చేను కాను రాలే నాకు అని అటు పోకుండా కూడా చేను చూద్దామని పనికి వచ్చానండి అలా అలా రెడ్డి గారు వెంకటరామ రెడ్డి గారు ఏమనిపిస్తుంది సార్ మీరు ఈ ఫీల్డ్లో తిరుగుతున్నారు చూస్తున్నారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యింది సక్సెస్ అయ్యాడా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కృష్ణా జిల్లాలో కానీ అటు మధురి ఏరియాలో కానీ ఆర్గానిక్ చేసిన రైతులు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళల్లో పోల్చుకుంటే ఈ చేయని ఏమనిపిస్తుంది ఈ రైతు ఏమనిపిస్తుంది బెటర్ 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 చాలా బెటర్ మీ మనసులో ఏమనిపిస్తుంది సార్ క్లారిటీ చెప్పండి సార్ క్లారిటీ ఏముంది ఈ ఎన్ఐపిహెచ్ఎం మందులు ఏమైనా జీవన ఎరువులు కానీ చెట్ల కషాయాలు కానీ ఏది కొట్టినా అంత కాకపోతే రైతుకు నమ్మకం లేకుండా కొట్టిండు వాళ్ళు దెబ్బతిన్నారు ఒక నమ్మకంతో కొట్టిన ఆయన కరెక్ట్గా క్లిక్ అయ్యిండు వాళ్ళు చంద్రారెడ్డి గారు ఒకళ్ళు మన భవనకల్లో చేరకల్లో మదార్ సాహిబ్ గారు అలా ఉన్నారు రైతులు అక్కడక్కడ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఉండకపోతే రైతు సోదరులకు నేను తెలియజేసేది ఏమనగా నేను ఈ ఊ మాది అసలు స్వగ్రామం అయితే పెద కోరపాడు అయితే ఈ ఊటుకూరు గ్రామం వచ్చి ఐదు సంవత్సరం నుంచి ఇది ఐదో పంట ఐటము ఒక సంవత్సరం ఫస్ట్ మొదటి సంవత్సరం ఒక నాలుగు సం నాలుగు ఎకరాలు బొప్పాయి పండించా ఆర్గానిక్లో అప్పుడు వేస్ట్ డీకంపోజర్ తీసుకుని దాంతోనే ఎకరానికి పాతిక టన్నులు కాడి పండించాను ఇక ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు చెప్పిన మాట్లాడి పాతిక టన్నులు కాదు రబ్బా యాభై టన్నులు వచ్చింది నీకు కెమికల్ చేస్తే అని చెప్పి పెస్టిసైడ్ కంపెనీలు వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళ మాట్లాడి ఆ తర్వాత సంవత్సరం మూడు ఎకరాలు కెమికల్లో బొప్పాయి ఫార్మింగ్ చేశాను చేస్తే మూడు ఎకరాలకి విత్తనాల ఖర్చులు మొక్కల ఖర్చులు కూడా రాలేదు ఊరకనే పోయింది ఏది ఫస్ట్ కరోనాలో ఊరకనే పోయింది సరే అని పోయిన సంవత్సరం అంత ముందు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అంత ముందు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు కూడా ఏట రెండు ఎకరాలు రెండున్నర అలా మిరద ఆట వేస్తా వస్తున్నా ఇక పోయిన సంవత్సరం అయితే రెండున్నర చేయలు రెండు గంటలు అయినాయి రెండు గంటలు అయితే ఈ మిరద ఆట వద్దురా బాబు మన అల్ల కాదని చివరికి పోటోలు పిల్లలు కొనుక్కున్నా యాభై పిల్లలు కొనుక్కొని మేపుకుంటే వాయి అలవాటు లేదు కాబట్టి మనకు తిరగటం కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఏం చేద్దామా ఏం చేద్దామా ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే దానిలో భాగంగా మధుర దగ్గర మదార్ సాహిబ్ గారు కుడుములు వెంకటరెడ్డి వెంకటరామరెడ్డి గారిది వీడియో కూడా చూశాను చూస్తే దానిలో కల్చర్ లైన్ ఉన్నాయి కల్చర్ లైన్ ఉంటే ఇదేంద్ర బాబు తేలిక్గా ఉంది కదా మరి మదార్ సాహిబ్ గారు చూస్తే వయసు ఎక్కువగా ఉంది కొంచెం నాలెడ్జీ తక్కువగా ఉంది ఆయన చేస్తే మనం చేయలే పాఠం ఏంది వెంకటరామరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కూడా సలహా అడుగుదా అని వెంకటరామరెడ్డి గారికి ఫోన్ చేస్తే సరేనండి ఒక రమ్మన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళాను వెళితే నేను వెళ్ళిన రోజే ఆ పక్కనే వాళ్ళ ఊరు పక్కన ఒక ఊరు ఏదో చిన్న ఊరిలో మీటింగ్ ఉంది అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆ రైతులతో కలిపి నాకు అన్నీ చూపించాడు ఎట్లా ఎట్లా అమ్మా అని ఇక సరైన ఆ రోజు ఆ కల్చర్లో అవి తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత అవి ఇంట్లో భద్రపరుచుకుని 
మిరదాడు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేశాను అంటే ఈ ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు ముందుగానే నవధాన్యాలు చల్లి యాభై రోజులు వయసు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని రోటోవేటర్ కొట్టించిన తర్వాత ఆ తర్వాత గొర్రె గొర్రె ఎరువు ఎకరానికి ట్రక్ ఉన్న అరకాడికి తీసుకొచ్చి బెడ్లు చేయించి బెడ్ల మీద గొర్రె ఎరువు పరిచాం గొర్రె ఎరువు పరిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైందంటే ఈ ఆర్గానిక్ దాంట్లో ఏముందంటే అందరి దగ్గర ఒక్కొక్క ఒక అందరూ చెప్తారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్కటి బాగుండిద్ది ఒక్కొక్క రైతు దగ్గర ఒక్కొక్క టెక్నికల్ ఉంది శివనాగమేశ్వర గారు అని ఉన్నాడు రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్లో చూశాను ఆయన ఆయన వీడియోలు చూస్తుంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేను నాలుగు సంవత్సరాలు చేశానయ్యా పక్కన వాళ్ళే ముప్పై కింటాలు వస్తుంది నాకు పది కింటాలు వస్తుంది ఇన్ని చేసినా కానీ నాకు దిగుబడి పెంచాలంటే ఒకటే మార్గం కనపడింది దీంట్లో అని చెప్పాడు ఏంటా అని ఆయన చూస్తే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నూనె దీని చెక్కలో ఆముదం చెక్క నువ్వు చెక్క పల్లి చెక్క వేరుశంగ చెక్క ఇట్లా అన్ని చెక్కలో ఆముదప్ పిండి నూగు పిండి ఈ అలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి భూమిలో వేస్తే బాగా దిగుబడి వస్తుందని ఆయన చెప్పాడు సరే ఆ విషయంలో ఏం చేశానంటే ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకున్నాను ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని బెడ్ల మీద ఈ చెక్కలు కూడా ఎకరానికి మూడు కింటాల చొప్పున నాలుగు ఎకరాలకి నాలుగు మూడు పన్నెండు కింటాలు తీసుకొచ్చేసి గొర్రె పెంట పరిచిన తర్వాత ఈ చెక్కలు కూడా ఆయిల్ దీని చెక్కలు తీసుకొచ్చి ముడి చెక్కలు అవి కూడా పరిచి మల్చింగ్ పేపర్ పరిచాం డ్రిప్ వేసేసి మల్చింగ్ పేపర్ పరిచిన తర్వాత మన ఇంటి ముందు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిరపనారు ఒక ఎకరం నాటాం నాటితే ఏమైందంటే ఒక ఎకరం నాటిన తర్వాత మల్చింగ్ పేపర్ వేసి ఉంది దర్దాపుగా నలభై రోజులు వర్షం పడి మొక్కలు నాటాది కాలేదు నాటాది కాకపోతే అప్పటికి ఒకసారి తల్ల కోసం మళ్ళీ రెండోసారి కోసం మిరపనారు తేరా చూస్తే కది ముదురుది అయిపోయింది సరే అని ఆ మూడు ఎకరాల నారు తీసి పక్కన పడేసి మనకు అందుబాటులో నర్సరీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మొక్క రెండు రూపాయలు చొప్పున కొనుక్కొచ్చి నాటాం మిగిలిన మూడు ఎకరాలు ఆ ఒక ఎకరం ఈ మూడు ఎకరాలు మొత్తం నాలుగు ఎకరాలు ఆర్గానిక్లు ఫామ్ చేసాము చేసిన చేస్తున్నాము దానిలో భాగంగా వెంకటరామ రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకొచ్చిన కల్చర్లో డెవలప్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు అయితే ఇదేమవుతుందంటే ఈ కల్చర్లో చవటం అందరు బాగానే చెబుతున్నారు కల్చర్లు కొడితే పండిద్ది కల్చర్లు కొడితే పండిద్దని కానీ దానిలో కూడా చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు పండిద్దనే చెప్తారు కానీ తయారు చేయడం చాలా ల్యాబ్లు అయితే తేలికే మన ఇంటి దగ్గర దాన్ని ఏంటంటే మనం బందీలేము ఏమాత్రము మనము అశ్రద్ధగా ఉండి ఏమాత్రం పట్టుకున్నా కానీ దాన్ని కంటామినేషన్ అయిపోయి పాడైపోతుంది వెంకటరామ రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకొచ్చిన తర్వాత మూడు సార్లు బాగానే వచ్చింది మన కల్చర్ చేలో రిజల్ట్ ఉంది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే డిసెంబర్ నెలలో ముందు ముందుగానే ఉన్న బాటిలో దాంట్లో కెమికల్ లేదు దాంట్లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు చచ్చిపోయినాయి నాకు తెలియక అయ్యే కొట్టుకుంటూ కూర్చున్నా ముందు పోసి ఏమైంది చివరికి డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు వచ్చేసరికి నా చేలో ఒక కాకు లేదు మొత్తం పోయింది వెంకటరామ రెడ్డి గారి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏమన్నాడు మరి కల్చర్లో ఏమైనా కంటామినేషన్ అయినా ఏమనండి ఓసారి టెస్టింగ్ చూసుకోరాదా అన్నాడు అనుమానం వచ్చి సరేనండి మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ కల్చర్లు తీసుకొచ్చుకున్నాం తీసుకొచ్చుకుంటే అప్పుడు కొంచెం బెటర్ తినకుంది కొంచెం బెటర్ తినకుంది ఇక ఆ కల్చర్లు కొట్టుకుంటూ దానిలో భాగంగా గుంటూరు మీటింగ్కి వెళ్తే గోకుర రామతం ఇచ్చారు ఆ గోకుర రామతం కూడా కల్చర్లో ఒకసారి అది ఒకసారి మళ్ళీ సివిఆర్ మెదడు చింతల వెంకటరెడ్డి గారి మెదడు మట్టి ఆముదము అయ్యి అది ఒకసారి మళ్ళీ ఐటీసీ రమేష్ గారు అని ఉన్నారు ఆయన్ని దేంట్లో ఆదర్శంగా తీసుకున్నాయంటే నూనెలు చెప్పాడు ఆయన నూనెలు అయితే గ్రోత్ వచ్చిందండి పెస్ట్ అయితే ఆగదు కానీ గ్రోత్ వచ్చిద్ది అని చెప్పాడు నేను ఫోన్ చేస్తే పెస్ట్ మట్టుకు ఆగదు గ్రోత్ అయితే వచ్చిద్ది ఒక రెండు వందల లీటర్ రమ్ముకు వచ్చేసి వంద గ్రాములు వేసి ఏది ప్రతి రకం పదకొండు రకాలు మనం నూనెలు తెచ్చుకుంటే పదకొండు రకాలు పదకొండు వందలు వేసి దానిలో ఒక ముప్పై కోడి గుడ్లు వేసి బాటిల్ వేసి బాగా తిప్పి ఆ కోడి గుడ్లు సోన ఆ రంగులో పోసి తిప్పాం తిప్పి అలా కొట్టాను అనమాట అట్లా అదొకటి మళ్ళీ వేస్ట్ డీకంపోజరు వేస్ట్ డీకంపోజర్ కూడా ఎక్కువసార్లు కొట్టాను పైన భూమిలో కూడా ఇచ్చా వేస్ట్ డీకంపోజరు భూమిలో మళ్ళీ బలానికి వచ్చి డ్రిప్లో ఏం చేశానంటే చెక్కలు అన్ని రకాల చెక్కలు ఎకరానికి రెండు రెండు కిలోలు తీసుకోవటము రంగులో నానబోయటము నానబోసిన తర్వాత వేస్ట్ డీకంపోజరు దానిలో ఎకరానికి ఒక యాభై లీటర్లు కలిపి యాభై లీటర్లు కలిపి ఇచ్చేసాను అనమాట డ్రిప్ ద్వారాగా డ్రిప్ ద్వారా ఇస్తే ఏమైంది మనం అట్లా మొదలు పెట్టిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం రోజు కొంచెం డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది ఇది క్లాసిక్ సీడ్ అండి ఆర్గానిక్ది హైబ్రిడ్ రకం ఎక్సలెంట్గా ఉంది అంటే త్రీ ఫోర్ వన్ సిగ్మెంట్ టైప్లో ఉంది ఇది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు కోత అవుతుంది రెడ్డి గారి దేను స
వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు ఏదన్నా చేయిజారి పచ్చికాయ హెచ్చికాయ కోస్తే తాలు పర్సంటేజ్ రావాలి కానీ యాక్చువల్గా అయితే ఎంఐపి అనేది లేదు అఫలా ట్యాక్సీ అనేది కూడా లేదు రెడ్డి గారు ఎలాగుందండి కాయ వెంకటరావు రెడ్డి గారు బ్రహ్మాండంగా ఉందా చూడండి ఒకసారి కా కుప్ప పగల కొట్టండి అదే కెమికల్ అయితే గారు మీరు ఇక్కడ మొత్తం ఐదు రమ్ములు కలిపేసి ఉన్నాయి ఈ రమ్ములో ఏమేం కలిపారు వీటిని ఏం చేస్తుంటారు ఈ రెండు రోములు అలా ఉంటాయి ఈ భాగాన్ని పెట్టేటప్పుడు ఈ రెండు రోములు అలా చేస్తాము ఆ రెండు రోములు వచ్చేసి వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అండి వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అది ఒకసారి ఇది ఒకసారి ఇది కొట్టిన తర్వాత ఒక నాలుగు రోజులకి ఇది కొడతాం ఈ రెండు రోములే కొడతాం తర్వాత మళ్ళీ ఇక ఈ రొమ్ము వచ్చేసి నవధాన్యాలు నీళ్ళు అండి ఇదా ఆ నవధాన్యాలు నవధాన్యాలు మొలకలు కట్టించి తొమ్మిది రకాల మొలకలు కట్టించి పిండి వేసి దీంట్లో పెట్టి నాలుగు రోజులు నానబోసి నానిన తర్వాత దీని నిండా నీళ్లు పోస్తాం నీళ్లు పోసి నీళ్లు పోసి వడగొట్టుకుని అది కొడతాం పైన బలాన్ని స్ప్రేయింగ్ ఇది స్ప్రేయింగ్ అది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టిన రమ్ములన్నీ స్ప్రే చేయడానికి మరి భూమిలోకి ఇవ్వడానికి రమ్ములు ఎక్కడ పెడతారు అక్కడే ఉంటుంది మొత్తం ఇప్పుడు ఇవి వాడిన వల్ల నీకు ఏమైనా ఉపయోగకరం ఉందా ఉపయోగకరం నాకన్నా భూమికి ఎక్కువ ఉపయోగకరం అసలు తిన్నాలకి ఎక్కువ ఉపయోగం అంతే కదా అంటే నీకంటే ఉపయోగం అని అంటే నీ తోట బాగుంటే నీకు ఉపయోగం పడినట్టే కదా ఉపయోగపడినట్టే కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారండి ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం నేను వాళ్ళతో పాటు దిగుబడి తీయలేకపోవచ్చు ఓకే వచ్చే రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళని మించిపోతాం అది ఖర్చు తక్కువ ఇది మనకి రైట్ మన మందులు ఎవడ ఒకటి దగ్గర పోయే పని లేదు ఒకటి దగ్గర పోయి ఒక మందు కట్టి ఎత్తుకునే పని లేదు ఒక కెమికల్ సంచి ఎత్తుకొచ్చి చేతితో పట్టుకుని లోనకు వచ్చేది లేదు మన ముందు మన ఇష్టము ఓకే నేను ఇంత ముందు మందులు కొట్టాలంటే మబ్బును చూసి మందు కొట్టేవాడిని కాదు ఇప్పుడు మొబ్బు పడి చిరుకులు పడతాం కానీ మందు కొడతా కూలి వాళ్ళు ఏం రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు నువ్వు మొబ్బు చూస్తే మందు కొట్టాడు కదా వానలో కొడతాం అంటే నా సొంత ముందు నా ఇష్టం వచ్చిన మందుకి మనం తయారు చేసుకుందాం కదండి అది ఈ నాలుగు వారులు అక్కడ పక్కన ఒక డ్రమ్ ఉంది ఐదు వారులు ఐదు వందల పది వందల లీటర్లు ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి కింద డిప్లో వేస్తాం ఈ రెండు ముడి చెక్కలు తీసుకొచ్చి ఎకరానికి రెండు కేజీలు చొప్పున నాలుగు ఎకరాలకు నాలుగు రోడ్లు ఎనిమిది కిలోలు ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఎకరానికి నాలుగు నాలుగు రెండు కిలోలు చొప్పున నాలుగు ఎకరాలకు నాలుగు రోడ్లు ఎనిమిది కిలోలు ఏ ఐటెం తీసుకున్నా కానీ ఎనిమిది కిలోలు ఎనిమిది కిలోలు చొప్పున దాంట్లో తిండి సరి సమానంగా పోస్తాం పోసిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం నీళ్లు పోసి అనుకనుగ్గా మునిగే తట్లు పక్కనే పక్కనే బియ్యం బియ్యం తీసుకొచ్చి బియ్యం రోజు రెండు రోజులకి మూడు రోజులకి పది కిలోలు బియ్యం బియ్యం నానబెట్టి బియ్యం కడిగిన నీళ్లు వాటిలో కలిపి బియ్యం కడిగిన నీళ్లు ఆ చెక్కల్లో కలిపి దానికి తోడు వేస్ట్ డీ కంపోజర్ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ కలిపి మొత్తం డిప్పు ద్వారా పారించడం జరుగుతుంది ఇది 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 ఒక ఆదర్శం అండి పచ్చిపేడ కాదు వేపాకు మనం ఈ రైతు నేస్తున్న దాంట్లో చూస్తుంటే ఆయన శివనామలేశ్వర గారు చెప్పారు యాపాకు అందరు యాపాకులు పోయి మొదలు పెట్టి యాప చెట్లు ఉండవు ఇంటి ముందు రాలితే అవి వేసుకోమని చెప్పారు అందుకని ఇంటి ముందు రాలిని ఇంటి ముందు రాలిని యాపాకు మొత్తం దీంట్లో పోసి ఎప్పుడో ఇరవై రోజులకో పది రోజులకో మొరక పెట్టి ఎకరానికి నాలుగు లీటర్లు చొప్పున కొడుతున్నా అది యాపాకి ఇది ఓన్లీ ఏమి లేదు దీంట్లో ఒకటి యాపాకే రాలింది అది కూడా కోసింది కాదు ఇదిగో పట్ల వేసారు పట్ల వేసి పట్ల మీద రాలిన దాన్ని మీరు ఇట్లాగా దాని మీద దాంట్లో వేస్తుంటారు ఈ డ్రమ్ కూడా ఇదేనా ఈ డ్రమ్ ఈ డ్రమ్ వచ్చి వేసి డీకంపోతారు అండి వీటిలో ఈ ముడి చెక్కల నూనెలో కలిపి ఆ ముడి చెక్కల నూనె ఆ ముడి చెక్కలోకి వచ్చేసి ముడి చెక్కలు వేస్ట్ డీకంపోజర్ బియ్యం కడిగిన నీళ్లు ఈ మూడు కలిపి చెప్పండి ఇది వచ్చి ఫస్ట్ నంబర్ వచ్చి బవేరియా బవేరియా బాసియా ఓకే 
రెండు రెండు వచ్చి వట్సేలం అండి మూడు మెటారైజం ఓకే నాలుగు వచ్చి ట్రైకోడెర్మా ఐదు పీడి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆరు వచ్చి ఐసారిక ఏడు వచ్చి బీటి బీటి ఏడు రకాలతో మీరు మదర్ కల్చర్స్ తోటి తయారు చేసుకుని ఇలా డ్రమ్ముల్లో ఈ క్యానుల్లో స్టోర్ ఉంచుకొని దీన్ని మీరు పొలంలో యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది భూమిలో కూడా పారిస్తున్నారా భూమిలో అంటే నాలుగు నెంబర్ ఎక్కువ పారించామండి నాలుగు నెంబర్ ట్రైకోడర్మా ఎందుకు ట్రైకోడర్మా పారించాలనుకున్నారు ఏర్కులు తెగులు కానీ లేకపోతే బిల్ట్ కానీ అంటే బిల్ట్ పని చేస్తే నాకు ఎవరు చెప్పలేదు మన దగ్గర ఉంది కదా మన సొంత కదా అని భూమిలో పారించాలి యాక్చువల్ గా బిల్ట్ తెగులకి ఇదే పారిస్తుంటామండి ఇది మరి పోతే గోపురాంతం ఒకటి మరి వేస్ట్ డికంపోజర్ ఒకటి పోతే ఇక్కడ మన దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి కదా అవును ఇరవై రెండు రకాలు ఇది కూడా పారిచిన తర్వాత మీరు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా తోటని మరి మనం ఇప్పుడు పక్కన వాళ్ళు కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళు యూరియా కట్ట ఎందుకు కట్టలేదు మనం మన తరమైన ఎందుకు కట్ట యూరియా కట్ట ఏం చేయలేదు మీరు ఇప్పటిదాకా ఎన్నిసార్లు యూరియా గానీ డిఏపీ గానీ ఏమన్నా వాడారా ఎన్ని సార్లు అసలు ఒకసారి ఒకసారి కూడా వాడలేదా ఎవరైనా కానీ ఈసారి ఒక కిలో నెత్తిమే పెట్టి లేదు సూపర్ అబ్బా ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ మూల వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అని రకరకాలు ఉన్నాయి ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ బుట్లు కలిపినప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతానండి ఓకే పోతే ఈ ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు ఎవరన్నా ఇట్లాగే దూరం నుంచి వెంకటరాయ రెడ్డి గారు ఒకసారి గుడ్డు జిల్లాల దగ్గర ఉంటే పంపిస్తా ఉంటాడు రైతులు మీ దగ్గర పంపిస్తారు నీకు దగ్గరికి అమ్మ నా దగ్గర మీ దగ్గర రాలేరు నువ్వు ఈ దగ్గర అంటే వాళ్ళ కోసం ఈ ఒక్కడ పక్కన పెడతాను అనమాట ఓహోహో తయారు చేసి రైతులకు కూడా సప్లై ఇస్తున్నావు తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి ఇస్తాను నీ రైతు స్థాయిలో నువ్వు కూడా ఒక్కో రైతుకి సహాయపడతావు ఓకే అండి అయితే ఇప్పుడు ఒక్క మాట ఇలా రండి కూర్చోండి మీరు రైతుగా ఇంత బాధ్య భారీ వ్యవసాయం ఇది ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే కమర్షియల్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ చిల్లీ అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడిన విషయము ఇలాంటి మిర్చిని మీరు వ్యవసాయం చేస్తూ మీరు దీన్ని ఆర్గానిక్లోనే పండించి లాభం తీయాలని దిగుబడి తీయాలని ఏ ఉద్దేశంతో మీరు ఫీల్ అయ్యారు ఉద్దేశం చేయలేదు మనం ఎంతో నేను మా నాకు నాకు తెలిసిన తర్వాత నేను దరిదాపు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాను చేస్తుంటే ఒక ఏడు పడింది మూడు ఏళ్ళు పోయింది చివరికి అసలు నిరోధాటి అయితే నెలకొంటా అనుకున్నాను పోయిన సంవత్సరం కాము పొందామని అయితే ఆ కురుగుల వెంకటరాయ గారిది మదార్ సాహెబ్ గారి వీడియో కూడా చూసి మనం కూడా ఎలా ఎందుకు చేయలేము వాళ్ళు తయారు చేసినప్పుడు అని ఆ వేళ వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే ఆ కల్చర్ లైన్ తీసుకొచ్చి మొదలుపెట్టి చేయడం జరిగింది చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఈ విధంగా చేశారు కదా దీని మీద రైతుకి మీరు ఏదైనా సలహా చెప్పాలనుకుంటున్నారా సలహా చెప్పేది ఏమంటే మామూలుగా కెమికల్ ఫార్మింగ్ అయితే మనకి ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతాయి ఓకే మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు పెట్టి పోనాలి ఇదైతే మన సొంతది సొంతది ఒకసారి ఏదైనా తయారు చేసుకున్నాను ఫెయిల్ అయింది అనుకో మళ్ళీ తయారు చేసుకోవచ్చు దాంట్లో దండగా ఉంది నష్టమే లేదు నష్టమే ఉండదు ఇప్పుడు మనకు కొట్లో తీసుకోతాం పడతాము పని చేస్తున్న చేయట్లేదు మూడు రోజులు మూడు రోజులు పడుతున్నారు ఆ మూడు రోజులు ఇదే కొట్టుకుంటే సరిపోయిందిగా సరిపోద్దిగా ఆ మూడు రోజులు ఇదే చేసినా చేపని కొట్టుకుంటే మనకు వచ్చి దండగా ఏం లేదు కదా లేదుగా అది అదే రైతుకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సలహా రైతులు ఆర్గానిక్ చేసినందు వల్ల ఉపయోగం ఉందా లేదా ఆర్గానిక్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగం ఉందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ముందు చేసే వ్యక్తికి ఫెర్టిలైజర్ ఒకటి పురుగు మందులు ఒకటి రెండింటి మందులు మనకి ఖర్చులు చాలా తగ్గుతాయి ఆ బడ్డిన అనేది మన మీద పడకుండా ఉండిద్ది ఒకటి మన ముందు మన ఇష్టం అనే స్వతంత్రం వచ్చినట్టు ఉండిద్ది మనం ఎంతైనా అసలు మిరదాడికి చేయటం కాదు నేను పత్తికి కొట్టాను పత్తి కూడా వాడాను పత్తికి ఆరు కొట్టాను ఈ ఆరు కొట్టాను అప్పుడు ఫస్ట్ లో అవి తీసుకురా గుంటూరులో గోకుర్ణాంత మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత అవి వచ్చినాయి ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో అసలు కొట్టింది ఈ ఆరే ఓకే ఆరు కొడితే నాకు పత్తి ఎనిమిది కాడికి వచ్చింది చాలా మంచి పని చేశారు పత్తి ఎనిమిది గంటల కాడికి వచ్చిందండి దిగుబడి ఇప్పుడు మీరు ఆర్గానిక్ చేస్తున్నారు కదా మీ ఇంట్లో మీ నాన్న గాని మీ మిస్సెస్ గాని వీళ్ళ వల్ల నీకు ఏ ఇబ్బంది లేదా ఎందుకంటే నేను అడిగానని మీరు ఫీల్ అవ్వకండి కొంతమంది రైతులు ఏం చేస్తున్నారండి నేను ఆర్గానిక్ చేస్తుంటే మా ఫ్యామిలీ నాకు కోఆపరేట్ చేయట్లేదు నేను పురుగు అందరూ పురుగు మందులు కొడతాంటే నువ్వు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు పంట రాదని చెప్పి బెదిరిస్తున్నారు అని చెప్పేసి కొంతమంది చాలా మంది నాకు చెప్పారు అందుకని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీరు అడిగిన దాంట్లో తప్పలేదు వాస్తవం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఈ ఆర్గానిక్ లోకి ఇంత ముందు రెండు సార్లు లేలటం రావడం జరిగింది ఇది మూడోసారి నాకు మా చేతికి వచ్చి అబ్బాయి రోజు నేను ఇందాక ఈ వీడియోలు కూడా అక్కడ ఒకసారి కాయలు కోచి దగ్గర పడ్డాడు ఆ అబ్బాయి కూడా రీక్వెస్ట్ చేశాడు ఏమండి నాలుగు ఎకరాలు ఆర్గానిక్ నెలతున
ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాలు మెర దాటితే మెర దాటి మనకు ఒక రూపాయి రాలి మొత్తం నష్టం పడి నష్టపోలేము ఇక అందుకని మీ సంవత్సరం మనం ఆర్గానిక్లోకి వచ్చాము వచ్చినందుకు బాగానే ఉంది ఇబ్బంది ఏమి లేదు నాకు పెట్టుబడి వచ్చింది ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ దీంట్లో ఒక రూపాయి మిగిలింది అని అనుకుంటున్నాను ఓకే వెరీ గుడ్ పోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభుత్వం వారు సహకరించి అందరికీ దీన్ని మంచి శాతాన్ని కోరుకుంటున్నాను ఓకే మంచి మాట ఓకే అండి రైతు సోదరులకు నమస్కారం నా పేరు కూడా వెంకటరామ్ రెడ్డి ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతుని మాది ఖమ్మం డిస్టిక్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పల్నాడు జిల్లాలో ఈ చంద్రారెడ్డి గారి తోటకి నేను రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఆయన లాస్ట్ ఇయర్ మదార్ సాహిబ్ పండించింది తోటను చూసి నేను కూడా ఇక పండికపోతే కెమికల్లో లాస్ అయిపోయాను ఇక ఈ లాస్ కూర్చుకోవాలంటే ఇక కెమికల్ కొడితే నాకు మిగలవు అనేది ఆయన ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి నన్ను అప్రోచ్ కావడం జరిగింది నా కాడికి వచ్చి నా జీవన నిర్వహణ మొత్తం అయ్యన్ని అన్నయ్య ఇచ్చే మన జీవన మొత్తం తెచ్చుకొని వాటం మొదలుపెట్టిండు మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఎప్పుడైతే తాపల పురుగు ఉద్ధి పెరిగిందో ఏనా కూడా భయపడ్డా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బాగా భయపడి ఇక కెమికల్లో పోవాలన్న స్టేజ్కి కూడా వచ్చేసింది వచ్చిన స్టేజీల్లో మీరు ఏం ఆధారపడద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మందులు తీసుకొచ్చి రోజుకి ఎకరానికి మూడు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన తోట కూడా తిరిగి రాలేదు ఇది నా అనుమతి చెబుతున్నాను నువ్వు నమ్మితే నమ్ము కొట్టిన వాడి తోట అంతే ఉంది నీ తోట ఏమంటారు నేనైతే చూడలేదు నీ తోటని నేను చెప్ చెప్తున్నాను నీ తోటని అవతల చేసుకో అవతల తోటని చూడు నువ్వు పోల్చుకొని చూసుకో లక్ష లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళది అంతే ఉంటుంది నీదే అంతే ఉంటుంది మరి వాళ్ళు నువ్వు సాధించింది ఏంటి నువ్వు సాధించింది ఏంటి అందుకని నువ్వు లాస్ పడవాకు నువ్వు దయాకరంగా ఉండని చెప్పాను మళ్ళా ఇయే మొదలు మీద మళ్ళా రిపీట్ చేసిండు కెమికల్ కొట్టిన వాళ్ళ కన్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఆయన రిక్వెస్ట్ మీద ఒకటి రెండు సార్లు రమ్మంటే వాళ్ళు నేను వచ్చాను తోట అయితే నేను అనుకున్న దానికన్నా అయితే బెటర్గా అయితే ఇంకా రాలేదు కారణం ఏంటంటే వాతావరణం ఈ సంవత్సరం ఎవ్వి వర్షాల వల్ల సహకరించలేదు ప్రకృతి కొంచెం కన్నెర చేయడం వల్ల కొంచెం గ్రోత్లో కానీ దాంట్లో తేడా వచ్చింది నల్ల తామర పురుగుతో పాటు ఎర్ర తామర వచ్చింది ఎర్ర నెల్లి వచ్చింది చాలా మంది రైతులు ఏంటంటే అది పైరు ఎర్రబడుతుంది ఏదో పోషకాల లోపం అనుకున్నా కానీ ఎర్ర నెల్లి చాలా డ్యామేజ్ చేసింది కొన్ని తోటల్ని దానివల్ల కొన్ని కొద్ది లాస్ అయ్యిండు కానీ ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా అదేరు పడకుండా ధైర్యం చెప్పినా కానీ ధైర్యాన్ని నిలబడి అదేరు పడకుండా ఇవాళ చేలు పండించగలిగిండు ఖమ్మం జిల్లాలో మదార్ సాహెబ్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని చంద్రారెడ్డి గారు ఈ సంవత్సరం పండించి ఈయన మీ జిల్లాకి ఇప్పుడు ఆదర్శం అయ్యిండు నేను రైతు సోదరులు కోరేది అదే కెమికల్ వ్యవసాయంలో మనం మిగిలించేది ఏమీ లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాభాలు రావు ఒక ఆయన పండితులు ఒక ఆయన ఒక ఇరవై పాతి కిండాలు పండించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అది కెమికల్ వల్ల అయితే వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రకృతి పండించింది దాన్ని చేయండి అందుకని ఈ పెట్టుబడి పెట్టుకొని మనకి ఏమి మిగిలినప్పుడు మనం చేసేది ఏంది రైతు అనేవాడు కరెక్ట్గా సమాజంలో రైతుగా మిగలాలంటే ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మారండి ముందు ముందు కూడా చేలు మొత్తం నిర్జీవం అయి కూర్చొని సేంద్రీయ కర్మలు లేకుండా మీరు కూడా ఇప్పటికీ చంద్రారెడ్డి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని పల్నాడు జిల్లా వాళ్ళు పది ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ముందు ఒక ఎకరంతో స్టార్ట్ చేసుకోండి నా మాఫీని ఒక్క ఎకరంతో స్టార్ట్ చేసుకొని ప్రకృతి వ్యవసాయం లాభ సాటి అనుకున్నప్పుడే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎకరం పెంచుకుంటారా రెండు ఎకరాలు పెంచుకుంటారా పోండి ఒకేసారి నేను పది ఎకరాలు చేయమని నేను చెప్పట్లేదు ముఖ్యంగా కౌలు రైతులు కౌలు రైతులు అయితే పూర్తిగా చేయలేరు సొంత పొలాలు ఏదో చంద్రారెడ్డి గారు కౌలు పొలమైనా కానీ ఏదో డేర్ చేసి చేయగలిగిండు ఏ పొలమైనా రెండు సంవత్సరాల్లో సేంద్రీయ కర్పణం పెరిగితే మనం గెం చేసి వస్తే మన ఇంటికి వ్యవసాయం వస్తుంది వ్యయం లేని అంటే వ్యయం అంటే పెట్టుబడి లేని వ్యవసాయం చేసి రైతు మార్కెట్లో నిలబడాలి తప్ప పెట్టుబడి పెట్టి మా మార్కెట్లో నిలబడే పరిస్థితులు అయితే లేవు ముందు ముందు అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన ఇంట్లో ఏదైతే మన చేపుల్లో డబ్బు బయటికి పోయి కెమికల్ కానీ పెట్టలేజెస్ కానీ కొనకుండా మన పొలంలో పండిన పంట ద్వారా పల్లెటూరు నుంచి పట్టణాలకి మనం పండించిన ధాన్యాలు కానీ మిరపకాయ కానీ కూరగాయలు కానీ ఎని ఆ డబ్బు మన చేపుల్లోకి వచ్చినప్పుడే రైతు రైతుగా మిగిలిపోతాడు అందుకని రైతులందరూ నా జ్ఞప్తి ఒకటి చంద్రారెడ్డి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోండి ఇంకా మీ జిల్లాలో ఉన్నారు ఏ మందు వాడిన వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా కొంచెం పర్వాలేదు అన్నారు మీరు కూడా ఒకేసారి కోటేశ్వరులు అవుతారని అయితే నేను చెప్పట్లేదు ఫస్ట్ సంవత్సరం ఖర్చులు రావచ్చు రెండో సంవత్సరం మిగులుతూ ఉంటుంది మూడో సంవత్సరం ఐదో సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఏం లేదు మన పూర్వీకులు విత్తనాలు వేసి వచ్చి ఇంట్లో కూర్చుంటే పైరు వచ్చింది మన ఇంటికి మెయిన్ ఏంటంటే 
ఈ వ్యవసాయం చేయాలంటే ఒక ఆవు మట్టి కంపల్సరీ కావాలి ఒక ఆవుతో పది ఎకరాలు వ్యవసాయం చేయొచ్చు ఆవు మూత్రం కొట్టినా సరే మనం ఎలాంటి పురుగులు లేకుండా దోమ లేకుండా పైపులు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దయచేసి ఒక ఆవుతో పది ఎకరాలు వ్యవసాయం చేయండి ఆవు పాలతో మీ ఆరోగ్యాలు కాపాడుకోండి ఎలాంటి కెమికల్ రసాయనాలు కొట్టిన మందులు ఎలాంటి మందులు వాడని ఏదైతే ఉన్నాయో మన ఆహార ధాన్యాలు కానివ్వండి కూరగాయలు కానివ్వండి ఏదైనా అవి తిని ఎలాంటి రోగాలు లేకుండా సుఖశాంతులతో జీవించాలని రైతు రైతుగా ఆయన కుటుంబంలో సభ్యుల ఆరోగ్యాలతో పాటు బయట జనాలను కూడా ఆరోగ్యాలు కాపాడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను జై గోమాత